hice dos semanas. Me he estado poniendo, no he estado grabando el proceso de todo lo que me he estado haciendo siempre porque es aburrido y es complicado hacerlo diario o cada vez que lo hago, pero la mayoría del tiempo me he puesto sábila. Eh, ya no pongo aceite de coco, pongo aceite de almendras y estoy muy contenta que lo verás porque hoy dejé mi cabello secar al aire libre. Um, las personas que no me conocen en persona, las personas que no conocen mi cabello como es en realidad, bueno, van a decir, sigues con tu cabello horrible, pero para mí ya está regresando mi cabello a lo que era antes, por lo menos a su forma. La textura se siente reseco, pero ya no se siente como esa fibra para lavar los trastes, se siente muy, muy diferente. Y simplemente lo que he estado poniendo es un acondicionador con queratina, un shampoo con queratina, pero eso casi no lo pongo mucho. Este, y sábila, sábila cada vez que puedo, cada vez que puedo, como tengo una sábila aquí, cada vez que puedo pongo eh, El color pues sigue igual de mal, pero estas como rastas por así decirlo calaveras Y estos como ondulado no se me hacía, o sea no, las puntas se me hacían como cuando prendes un cerillo Y, y mis puntas ya no estaban así, mis puntas estaban todas así, así y... y y ya no, déjame atrás, a ver cómo se ve. Hola calaveras, estamos a dos días, estoy a dos días de cumplir un mes del procedimiento. Eh, me lo hicieron el 23 de agosto, hoy es 21 de septiembre, estamos a dos días básicamente de que se cumpla el mes, o sea, ya es un mes. Mi cabello pues se ve... Así, de esta manera, ah, ya se sigue viendo un poquito más formados los, pues, los chinos. Es que en realidad no sé muy diferente de como lo tenía antes. Es de atrás está así, de esta manera, y ya. Este, si, si lo siento un poquito mejor, esta semana no le he puesto tratamientos. La semana pasada nada más le puse un tratamiento de Olaplex, pero la verdad no noté la diferencia, de hecho yo lo noté más reseco pero dicen que Olaplex te reconstruye por um, por dentro, no por fuera así de que, pues sí, mi cabello se ve igual que cuando lo tenía hace mucho tiempo Hola calaveras, ¿cómo están? Estamos a 28 de septiembre este, el día de hoy quería mostrarles mi cabello Ahorita todavía no se me seca en su totalidad, lo traigo muy mojado de aquí abajo. Este, los avances que he tenido, se me seca más rápido, o sea, hoy no hizo calor, hoy estuvo de hecho un día muy nublado y me bañé hace rato, como a qué horas, yo creo como a las 8 de la noche y ahorita son las 11. Este, entonces ya no, no, no les digo más, mi cabello todavía no está completamente seco de esta parte de aquí. Aquí está todavía muy mojado y bueno, mi cabello luce así. Este, todo esto, todo esto está súper, súper mojado. Este, mi cabello sí todavía uh, de algunas luce todavía como achicharrado, pero no sé si lo notan, ya se ve mucho mejor. Como que pienso yo que la queratina sí estuvo ayudando, ¿será? Hmm. Queratina y sábila lo he alisado en este mes, lo he alisado en dos ocasiones. El alisado ya no me dura, antes me duraba una semana completa el alisado. Ahora hago el mismo procedimiento y yo creo que por lo mismo que está maltratado me dura nada más este, como tres días el alisado, pero en fin, no pasa nada. Es... Hola calaveras, hoy es el último día que voy a tener el cabello así. Uh, bueno, o sea, de este color me refiero Es octubre 8 El día que me hicieron el procedimiento fue octubre... No, agosto 23 Pues mi cabello va de mal en peor Este lo traía sin una cola y con varias adonitas así prensado Y el día de ayer tan solo que me peiné pues se me cayó todo esto Ahorita no se me ve como quemado porque como lo traía súper estirado y agarrado, pues no se me ve como que quemado, pero esto fue lo que se me cae. Si yo me lo peinara a diario, esto es lo que se me cae. 
Y, uh, ¿qué más, qué más, qué más? Me corté como otro pedazo así, así que en total, desde el día que me hicieron el procedimiento, me he cortado como que todo esto de, de, de cabello. Siento mi cabello más reseco, más quebradizo, a pesar de que he estado poniendo acondicionador, he estado poniendo sábila, he estado haciendo todo lo posible para que se recupere. Este, he estado... Orzuela, puntas abiertas, no tengo nada, pero... Todo mi cabello se corta desde arriba, desde arriba, no desde aquí, desde arriba. Todo, absolutamente todo mi cabello está para la chica. Hola calaveras, ¿cómo están? Disculpen la cara, el grano, mi grano y yo les saludamos. El día de hoy es 26 de octubre, ya no lo he estado cuidando, ya no lo he estado poniendo sábila, la verdad este, he estado un poco uh, decidiosa y otra, cuando traes colores este, es difícil estar poniendo tratamientos porque eso hace que se barra el color mucho más rápido hoy 17 de noviembre mi cabello luce así este como podrán ver he cortado mucho y me bañé en la mañana uh, lo tengo húmedo todavía de esta parte de aquí detrás pero pues sí ya los chinos no se hacen pero como podrán ver también la apariencia es así de como quemada ya cambió bastante y pues aquí seguimos hola oh, calaveras ay dios mío qué cara uh, uh. A mostrarles mi engaño hoy es es diciembre 2 a ver que se acabe ahí no, no, ahí está. diciembre 2 es que ya me volví ricas calaveras ya soy demasiado rica por esta colaboración entonces aquí pongo tantito aceite porque como mi cabello está súper sano pues es para que no se atore, básicamente. El cepillo. Quiero que vean, con este pedazo que se acaba de caer, voy a hacerlo. <risa> Déjenme juntarlos. Disculpen las uñas. Este no se alcanza a ver. Mm, ahí está. Casi no se alcanza a ver. Ahí está. Ah, este es mi supuesto engaño. Sí, no, puta, no, wow. Este nudo que tengo aquí, lo tengo que quitar con mucho cuidado, calaveras. Con mucho. Y siento feo porque al hacerlo así, de verdad que se siente... tengo que hacer con mucho cuidado calaveras porque se me vienen los pedazos de cabello básicamente esto es lo que tengo básicamente hola chicas y chicos que tal como están yo soy Scarlett Iguat y sus calaveras y sus greñas. Bienvenidas y bienvenidas a este canal. Esto, este pelo, es gracias, gracias a la Chabela, ya no le quiero decir Juanita, sí, se llama Isabel, que me desgració el cabello. Sí. Y calaveras chulas, hermosas, preciosas, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal su 2020? Ay, es mi primer video que grabo del 2020. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Andaba de vacaciones. Pero calaveras, este, aquí sí estoy ausente, pero vayan, vayan, en serio, no es por nada, pero los invito a mi Instagram, Instagram, Facebook y Snapchat. En este mismo orden en el que yo se las pongo aquí en la pantalla, es en el orden en el que yo estoy más activa. O sea, Instagram definitivamente siempre voy a estar, Facebook también, más o menos, y Snapchat, híjole, ya casi no lo uso, pero bueno, también la tengo que poner. Así que los invito por allá porque allá estoy muy activa. A veces les hago blog diarios de todo lo que estoy haciendo. Hay días que me pierdo, pero de que te contesto ya un mensajito, te lo contesto. Y ahora sí, calaveras, vamos a comenzar en el progreso de mi cabello. Si tú es la primera vez que me estás viendo y no sabes ni qué onda, pero te llamó la atención el título de cabello chicle o la imagen de mi cabello, cosas así... 
Te invito a que pases a la caja de información. Hay un link que te va a llevar a un video donde te platico qué fue lo que le pasó a mi cabello. Este, porque chillé. Ese video lo grabé dos veces. La segunda vez fue la vez que lo subí porque el primero chillé. Y este, y de todas maneras, <ríe> alguien me dijo, es que es puro drama. Es que, calaveras, hay gente que se pone punk, que es que solo el pelo, es que solo esto, es que lo otro. Y yo lo sé y yo lo entiendo. Y te ponen a compararse con, hay personas que están enfermas y todo eso, y es muy respetable calaveras, pero entiendan mi proceso, yo no fue como que dije, ah, tengo el cabello así, ¿sabes qué? chingamelo, chingame mi cabello, o sea, yo no dije eso calaveras, yo fue, a ver, eres profesional, no seas malita, échame una manita, porque mira el desmadre que me hice, ¿no? para hacer mi cabello estaba bien, entonces, o, o que yo lo te, tengo mi cabello largo y que digo, ¿sabes qué? Ya me harté de mi cabello largo, me lo voy a cortar, ¿no? O sea, tú esperas ese resultado, pero cuando tú no esperas ese resultado, te dan en la madre, o sea, te dan en la madre, pero bueno, hay gente que aún así se pone punk. Este mundo en el que vivimos hoy, donde la gente se ofende por cualquier cosa que hasta lo que no comen les hace daño, ah, en fin, es difícil lidiar, pero bueno, calaveras. Entonces, este, mi cabello está muy mal, muy muy mal, y como les digo, pasen a ver el video, que les voy a dejar el link aquí en la parte de abajo, para que sepan qué fue lo que me pasó. Las calaveras que ya saben qué fue lo que pasó, próximo. Para empezar, me tuve, me tuve que cambiar el color de cabello, yo no quería, pero lo tuve que hacer, porque cuando fue el procedimiento, mal procedimiento que me hicieron, estuve un tiempo sin ponerme tinte, y en ese tiempo yo me ponía aceites muy, muy, muy seguido. Y no importaba porque como no tenía tinta yo me lo podía lavar con un shampoo fuerte o con eh, agua un poco caliente para que los aceites se salieran y me dejara el cabello limpio. Después que ya hice mi cambio de color, que hice la colaboración con Arctic Fox durante ese tiempo para que me duraran los diferentes colores de cabello que yo traía, así que era como un atardecer, hice un shampoo que no sé, hagan de cuenta, una botella así de shampoo, le dejé como esto de shampoo y todo lo demás de sábila molida. Durante como casi dos meses yo estuve lavando mi cabello solamente una vez a la semana con ese shampoo que había hecho. Pero yo ya no ponía aceites, yo ya no ponía tratamientos, al menos que fueran como cremas hidratantes, pero como tratamientos caseros que llevaran mucho aceite y todo eso, yo ya no lo hacía durante ese tiempo que yo traía pintado el cabello. Entonces fue así que yo pude mantener el color de mi cabello. Pero hubo un momento en que mi cabello ya estaba muy reseco y me decía a gritos que necesitaba aceites. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Una mascarilla que ustedes me recomendaron que bueno... Parece buffet, que huevo, que mayonesa, que aceite de esto, que aceite del otro. Y bueno, aceites, 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 aceites y aceites. Y yo se lo hice a mi cabello y yo tenía el cabello de colores. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Al momento de lavarlo, lo tuve que lavar dos veces para sacar totalmente los aceites de mi cabello y que no me lo dejaran sucio. Todos los colores se revolvieron y se fueron. Por ejemplo, el amarillo se fue totalmente, se volvió en un rosa palo horrible. Los rosa palos se ven muy bien en los cabellos que son bonitos, pero en el cabello, en este estado, el rosa palo se ve demasiado feo. Les voy a estar dejando por aquí imágenes para que vayan viendo qué es de lo que les estoy platicando. Entonces, yo ya no pude más, dije, ya no puedo regresar a los mismos colores que traía, aunque yo quiera, porque este, tengo que decolorar más y mi cabello ya no aguantaría para poder poner un amarillo aquí, ya no aguantaría. Entonces mi cabello se veía muy mal, mi cabello de esta parte de acá, calaveras, lo tengo trozado, les voy a dejar también unas imágenes que un día en la mañana con los cabellos todos así parados me tomaron, este, lo tengo trozado, en unas partes se me está trozando mucho, en otras partes se me quiebra, cuando me peino se me quiebra, este, ¿qué pasa calaveras? Que sí se puede vivir con un cabello chicle, sí se puede vivir con un cabello espagueti, pero puedes perder la paciencia, te frustra. Te hace sentir mal. Es desesperante, calaveras. Y más cuando sabes que tu cabello ya no se va a recuperar. Es difícil cuando tu cabello lo tienes en colores fantasía. Estar poniendo tratamientos de aceite. ¿Por qué? Porque al estarlo lavando se va eh, cayendo el color. Y esto hace que tengas que poner más tinte. Y eso que hace que tengas que gastar más. Entonces, es caro. Es caro mantener un cabello chicle. Es caro. Es desesperante. Es frustrante. De verdad, yo me siento bien frustrada a veces. Eh, por ejemplo, ahorita, a pesar de que lo tengo así, a pesar de que se me ve así, no me siento tan frustrada. Cuando me baño, 
cuando lo siento, cuando lo veo como se me seca, cuando lo veo que sé que no me lo puedo dejar ni tantito, es cuando me siento más desesperada. Ahora, cuando me hicieron ese proceso, yo me estuve poniendo tratamientos y aceites por lo menos dos semanas, los días seguidos. Pero ¿qué pasó? Que llegó un momento en que mi cabello ya me olía muy feo, aunque yo ya hubiese dejado de utilizar aceites, especialmente el aceite de coco me provocó un olor muy feo como... No sé, muy, muy feo. Pero en ese tiempo también les voy a estar dejando imágenes como que mis chinos como que quisieron regresar. Pero vuelvo a lo mismo. En ese tiempo yo no traía un tinte fantasía. Entonces yo podía estar poniendo tratamientos y tratamientos y tratamientos y simplemente lavar muy bien y volví a poner los tratamientos. Ahorita no puedo hacer eso porque el color de mi cabello se va. Cuando el color de mi cabello se va, se ve horrible. Si así no se ve bien, si así se ve pajoso, les voy a dejar imágenes cómo se ve cuando mi cabello está sin color o que los colores se fueron. Está muy, muy mal. Cuando yo me peino calaveras, eh, aquí hagan de cuenta que este es un cepillo de tantos, pero cuando yo me peino, tengo que poner aceite de argán en mis manos y aquí en las hebras o, o no, ¿cómo? En, bueno, en, la, no, en las cerdas del cepillo o en esto pues tengo que poner aceite para que me lo pueda pasar, para que resbale y no se me troce, hay veces que me funciona más cepillarme el cabello mojado y hay veces que me funciona más cepillarme el cabello seco hay personas que dicen, no, si lo tienes chicle no se te ocurra peinártelo cuando está mojado a mí a veces me ha funcionado mejor, ¿por qué? Porque cuando está seco es la quebradera y hagan de cuenta que me despuntan un chingo el cabello. Sin embargo, cuando es este el cabello mojado lo hago con mucho cuidado y claro, se me viene el cabello, pero como que son cabellos este, completos, no es como que se me troza tanto. Entonces, no sé, por eso les digo, es muy difícil lidiar con este cabello. Uh, ahorita no, no traigo calaveras, Vean, voy a hacer esto. No traigo crepe. No traigo nada. Y vean. <risa> o sea, sí, mi cabello tiene vida propia, de verdad. O sea, mi cabello antes de este procedimiento era muy así. Pero está como, como si estuviera, estuviera encrespado. Esta, esta forma yo no la tenía. Sí tenía mi cabello esponjado, sí lo tenía así, pero no... No es mi cabello. Ahora, muchas calaveras me han preguntado, ¿qué ha pasado con la Isabel? ¿Qué ha pasado? Pues le aviso, calaveras, me saluda, a veces como que se pasa rápido, pero nada. A veces me he sentido tan desesperada y he tenido ganas de enviarle mensaje, no para reclamarle, porque muchas me dirán, es que fue envidia, es que te lo hice a propósito. Yo sé que no, calaveras, yo sé que, que no fue así, pero sí no sabía lo que estaba haciendo. Y sí quiero dejarles saber, ¿sabes qué? Tu trabajo no lo hiciste bien, no sabías lo que estabas haciendo. Y más que como para, para desquitarme, para que no lo vuelva a hacer. Porque no, no, este, pues no se vale. Me bajó un chingo, no el autoestima, sino... O, o no sé. Porque yo soy una persona que les he dicho que no sé vivir con el cabello corto. Mi personalidad, este, eh, durante muchos años, desde que he sido muy, muy joven, desde que he sido chica, ha sido mi cabello. Entonces, esta ha habido dos veces en mi vida que lo he cortado hasta aquí, solo dos veces en mi vida. Una, ya se las he platicado, porque prometí que si mi hija nacía con salud o nacía, yo me cortaba el cabello porque yo tuve muchas complicaciones durante mi embarazo. La otra vez fue cuando yo era muy, muy, muy pequeñita. Entonces, este, mi mamá me lo cortó. Eh, más, más bien, mandó a que me lo cortaran. Entonces, son las únicas dos veces que yo he traído el cabello corto. De ahí en fuera, jamás me lo he cortado. Yo siempre soy una persona que cuando encuentra una zona de confort, ahí se queda. Es difícil que yo salga. No digo que nunca salgo, pero es difícil que yo por propia decisión salga entonces este esto una de dos o me afectó o le saco provecho y sigo y, y, y me vale gorro es que no sé qué decirles es bien difícil es bien bien difícil este no porque solo sea cabello sino por el proceso que te lleva cort, eh, cuidarlo 
¿Por qué? Porque me he aferrado a que ahí esté, pero está seco, a veces está muy bien, a veces Lacio se ve muy bonito y la gente me lo ha chuleado más cuando me pongo las extensiones, porque yo creo que también había personas que pensaban que ese era largo de mi cabello, no. Yo ya tenía el cabello hasta acá y vean hasta dónde lo tengo. Lo he cortado, calavera, sin mentirles, lo he cortado como un tanto así, porque la primera vez corté así, luego así, luego me corté una última vez porque me dijeron que cuando la luna llena está y que no sé qué, que te crece más bueno, me lo corté en luna llena y mi cabello... Tal vez sí, eh, ha crecido, pero como se está trozando, pues no se ve el crecimiento. Entonces es así, bien, bien, bien desesperante. Sí, sí puedo vivir con él, pero a costa de, de estarme frustrando, de estar desesperada. Ahora me lo quiero cortar, pero sí me lo corto. El corte que quiero, me han dicho, es que ese corte también se te ve bien este, con el cabello chino, pero es que ahorita no tengo ni siquiera el cabello chino. Este, uh, lo tendría que mantener súper, súper lacio siempre, entonces sería lo mismo que tenerlo ahorita. Y calaveras, definitivamente he pensado en regresar al color negro. Una, porque me gusta mucho, y dos, y la más importante, es porque así voy a estar poniendo tratamientos muy, muy seguido y el color que yo tenga no se va a estar cayendo, entonces siento que eso va a hacer que se me recupera más. Yo estaba utilizando un shampoo que recuerdo que todo esto se me llenó de cabellitos. Estaba así súper, súper tupido que hasta me decían, tienes un montón de cabellitos porque me creció mucho cabello con ese shampoo. Pero ahorita no lo puedo utilizar porque me tengo que lavar el cabello solamente una vez a la semana. Entonces es bien desesperante. Yo sé que va a haber calaveras que me van a decir, no, no lo hagas, ya no te pintes el cabello color negro, que no sé qué. Hubo calaveras que me decían, es que no te supiste sacar el color negro, es que a quién se le ocurre, un color negro nunca se saca así, así. Calaveras, para las personas que tengan poco de conocerme, yo me he sacado el color negro como en tres sesiones, dos sesiones, y no me ha pasado nada, 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 nada. Pero esta vez que quise hacer la colaboración, como ya había retrasado mucho esta colaboración con Arctic Fox, sentía que me tenía que apurar. Entonces, al hacerlo todo a las prisas, lo hice de una manera muy diferente, me salió mal y cuando pedí ayuda con un profesional, me salió peor. Entonces, este, no sé, calaveras, no sé qué hacer. No vuelvo, no vuelvo a dejar que alguien me toque el cabello. De hecho, si me lo corto, Calavera, si me lo corto, lo voy a hacer yo. Porque me da miedo ir que me cobren un chingo para que... ¡ah! Para que me lo dejen mal. Si me llego a cortar el cabello y me lo llego a pintar de negro, o no sé qué es lo que vaya a hacer, vamos a estar haciendo muchos videos de cabello porque quiero poner a prueba mi cabello si va creciendo, si se cae, si esto, si el otro. Tengo la ventaja que tengo muchísimo cabello, aparentemente, pero calavera, yo tenía lo doble que esto, este, y poco a poco, pues no sé, tal vez la edad, cosas, y incluso aquí en los Estados Unidos, el agua como que es muy fuerte y hace que se te caiga el cabello. Sin embargo, no me he quedado pelona, pero no voy a esperar a quedarme pelona. <ríe> No sé, no sé qué más decir. Si hay alguna otra cosa en algún otro video, se las comentaré. Gracias, calaveras, por todo. Les mando un súper, súper beso. Bien, bien coagluliento. Un abrazo bien crujiente. Y nos vemos a la próxima. Bye.